大家好，我是石佳月，欢迎收看本期的《实话实说》。已经确定了，美国空军正在重启距关岛仅160公里的天鹰岛机场，将花费最少 1.3 亿美元，把这座二战后就弃用的岛屿机场修复并投入使用。从地图上看，天鹰岛距离关岛仅有160公里。美军重启这座岛屿机场的工作已经在进行之中，除了会部署战机之外呢，可能还会部署更多其他的军事设施。将该岛屿打造成设施完备的军事基地，不排除是想将其作为关岛的备份机场。关岛是美军在印太最重要的前进基地，也是所谓的第二岛链的核心节点。美军在关岛上部署了密集的先进战机与其他作战武器。美军认为啊，一旦武力介入台海冲突，关岛势必会成为解放军首要的摧毁目标。美国或许已经清楚，将大量的高端武器都部署在关岛啊。就相当于将鸡蛋放在一个篮子里，这是大忌，所以提前加强在天宁岛、塞班岛等临近岛屿的建设，就是想让这些岛屿拥有在战时可以替代关岛的能力。天宁岛距离东亚不到三千公里，地缘战略位置十分重要。一九四五年，美国先后有两架 B 二十九轰炸机，就是在天宁岛机场装载了原子弹飞往日本，随后呢，对日本的广岛与长崎两座城市实施了轰炸。如今，美军重启这座原子弹机场，也代表着中国高速发展的导弹打击实力，或许已经惊醒了美国。美国智库战略和预算评估中心的这个报告宣称啊，中国目前拥有最少一千两百五十枚的陆基中程弹道导弹和巡航导弹，其中包括了射程两千五百公里的东风十七和射程四千公里的东风二六。这些弹道导弹具有很强的对地打击能力。且射程已经完全覆盖了包括关岛在内的西太平洋地区的美军基地，这将对美军在印太地区的军事部署构成严重的威胁。很明显啊，在解放军的导弹威慑之下，美军已经开始留后手。美国媒体在报道中啊，甚至明确表示，美国空军将修复天宁岛机场并重新投入使用，就是为了寻求在战时可以分散美军在太平洋部队的这种基地，避免被集中打击。预计啊，一旦该机场完成修复工作并投入使用，美国应该会把关岛机场一定数量的战机转移部署到天宁岛。同时啊，不排除美方还会以打击中国本土为目的，在天宁岛部署中远程导弹。美国智库与一些国会议员提出过所谓的“印太火力环”战术，以利用导弹呢打击中国大陆为目标。计划根据导弹的射程建立三大打击环，其中呢内环。是要在距离中国较近的地方呢部署射程一千公里以内的中进程导弹，符合部署的地点呢包括日本九州、北海道、菲律宾吕宋岛、印度北部边境等等。不过，在别国境内部署导弹，一般呢会面临各种外交问题，对美军导弹部署的灵活性将造成不小的影响。所谓的中环呢，美军希望在这一范围内部署射程在一千到三千公里的中程导弹。但目前在整个印太地区啊，很少有具备合适的这个部署地点。最后呢，是外环将针对中国部署射程在三千公里以上的中程或远程导弹，这可能也是美军目前最为看重的。合适的地点呢，包括关岛、阿留申群岛以及天宁岛等岛屿，特别是距离中国最近只有不到三千公里的天宁岛，它可以作为美国领土完全打造成导弹基地，避免了海外部署导弹可能出现的外交问题。并为美军提供在外国领土可能无法获得的行动灵活性。美军呢，可能也会将导弹部署作为重启天岛基地的目的之一。另外啊，美国这几年一直在强化第二岛链，更加证明了第一岛链已经名存实亡。随着中国的军力快速发展，美军所谓的第一岛链早已锁不住中国，这是明眼人都看得出来的事情。解放军海空力量经常会越过第一岛链前出太平洋活动。更重要的是，一旦中国成功解决台海问题，失去台湾岛作为中枢的第一岛链将全面解体，这让美军不得不提前做好第一岛链崩溃后该如何继续与中国博弈的准备。所以啊，美军接下来不但会继续重启像天津岛这样的被废弃几十年的军事基地，可能还会拉拢一些太平洋岛国进行更多的军事部署。比如今年五月份呢。美国已经与巴布亚新几内亚签署了一份双边协议。根据该协议呢，美国可以在该国的六个港口和机场部署驻军和军舰，以及存放战略物资。如此来看，美方怕是已经在做最坏的打算了。在南海牵制中国，在台海呢遏制中国已经不现实。不断强化第二岛链乃至整个西太的军事存在与实力
，或许啊意味着美方已经被迫要做好在太平洋与中方进行对抗的准备。中美关系如今很微妙，对于美方来说啊，现在非常需要与中方缓和关系，而中方也愿意让中美关系往更好的方向发展。另一方面呢？美国一直都不愿意放弃针对中国的意图。若美方继续将中方视为对手，继续做一些损人不利己的事情，最终只能是自食苦果。好了，今天节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。